wieder zu Gast in dem bereits bekannten Flachlandrevier. Das Revier ist rund 400 Hektar groß, sehr schmal und lang und besteht aus einem Waldteil sowie einem Feldteil. Der untere Teil des Feldreviers wird von einem Fluss durchzogen, entlang dem einzelne Büsche und Bäume die Landschaft abwechslungsreicher gestalten. Sonst dominieren große landwirtschaftliche Flächen. Feldreine mit Hecken, die den Tieren Esung, Schutz und Schatten im Winter und Sommer bieten würden, sucht man vergebens. Es hat die ganze Nacht geregnet, Nebel liegt über den Feldern und Wiesen. Der Sonnenaufgang, der den Nebel in satten Rot erscheinen lässt, mutet fast mystisch an. Die Jäger beginnen ihre Morgenpirsch entlang des Flusses. Es ist schon hell und der Nebel verflüchtigt sich langsam mit der aufgehenden Sonne. Der Plan, durch den Nebel ungesehen zu einer Baumgruppe zu gelangen, schlug fehl. Der gesuchte Bock und seine Geiß haben die Jäger mitbekommen und springen hinter dem Bastbock im Nebel ab. Bei der Jagd kommt es auf viele Faktoren an. Dass sich diesmal der Nebel zu rasch lichtete, war das Pech der Jäger. So schön und vielversprechend dieser Morgen begann, so endet er zumindest in diesem Revierteil sehr rasch. Hinten genau hinter ihr, du siehst, das ist ein Föt. Genau, da liegen ja dort die zwei. Da die stehen in den Föt ganz hinten und schauen Richtung Bock. Einen alten Bock erjagt man eben nicht so im Vorbeigehen. Die Jäger beschließen, noch in den anderen Revierteil zu pirschen und am Weg dorthin beobachteten sie noch den einen oder anderen Singvogel und den Bastbock, der sich in die schützende Deckung zurückzieht. Wie funktioniert das denn nicht? Irgendwie. Negative Aura. Genau. Auch der Kuckuck erfreute die Jäger mit seinem Morgengesang. Er ist ein Zugvogel und kommt meist Mitte April aus Afrika zu uns. Im Mai bis Juni findet die Balz statt und im September zieht es ihn wieder zurück ins Warme. Der andere Teil des Feldreviers ist von riesigen Feldern ohne Deckung geprägt, wo extensive Landwirtschaft betrieben wird. Weite Schussentfernungen sind die Folge. Ach ja, wir freuen uns über einen Klick auf Gefällt mir und Abonnieren, wenn euch die Filme gefallen. Völlig ungedeckt pirschen die Jäger entlang der Felder und entdecken einen kapitalen Bock und eine Geiß. Der Bock treibt wie in der Brunft die Geiß über die Felder. Dieses Verhalten ist sehr oft kurz vor dem Setzen der Kitze festzustellen. Immer wieder tut sich der Bock nieder. Sobald sich die Geiß bewegt, ist der Bock auch wieder auf den Läufen und das Treiben geht weiter. Für einen kurzen Moment steht der Bock breit und der Jäger lässt fliegen. Fehlschuss. War die Entfernung doch zu weit? Das prunftartige Verhalten geht weiter und der Bock treibt die Geiß im Halbkreis um die Jäger herum. Wie in der Prunft ist der Bock nur auf die Geiß fixiert und nimmt nichts um ihn herum wahr. Das ist die Chance, in einem geeigneten Moment nochmals die Kugel anzutragen. Nochmal kurz den Zielstock in die richtige Position bringen. Diesmal sitzt die Kugel tief am Blatt und die Geiß flüchtet alleine in den nächsten Graben. 
Typisch bei tiefen Blattschüssen ist die tiefe und schnelle Flucht. Hier besteht kein Zweifel, der Bock liegt. Die kurze Nachsuche mit reichlich Schweiß war für die junge, aber erfahrene Brandelbrackenhündin keine Schwierigkeit. Redmonds Heldi war Jagdfreund. Das war eine, eine tolle, aufregende Birsch mit einem tollen Ergebnis und wirklich einen tollen Rehbock. Das kann man nicht. 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 Das kann man nicht.